आज जो हमारा टॉपिक है एक नया टॉपिक है थोड़ा सा हटके भी है और देखो इम्पॉर्टेंट भी है क्या होता है कि कभी कभार जो तीन नंबर वाले डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं ना उनके अंदर ये पूछ लिया जाता है जैसे एपीमराइजेशन क्या होता है या फिर ये पूछ लिया जाएगा म्यूटर रोटेशन क्या होता है तो आज हम वही कवर अप करेंगे ठीक है तो हेडिंग डालोगे एपीमराइजेशन हेडिंग डालेंगे एपीमराइजेशन इसमें लिखेंगे वे आइसोमर्स वे आइसोमर्स आइसोमर्स मतलब जो समावेवी होते हैं ना उनको बोलते हैं वे आइसोमर्स जो दूसरे कार्बन पर मतलब सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर वे आइसोमर्स जो दूसरे कार्बन पर वे आइसोमर्स जो दूसरे कार्बन पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट हो मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हूँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट हो कॉल्ड एपीमर्स उनको क्या कहा जाता है एपीमर्स इन्हें एपीमर्स कहते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में उपस्थित होते हैं जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना कॉन्फ़िगरेशन उसे बोलते हैं ठीक है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंस हो उन्हें हम एपीमर कहते हैं और यह और यह पद्धति फिनोमिन यह पद्धति क्या कहलाती है एपीमराइजेशन यह जो गुण बोल सकते हो आप गुण कह सकते हो वट एवर ये क्या कहलाती है एपीमराइजेशन कहलाती है सिंपल सी है ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज का सेकेंड नंबर वाला कार्बन है उस पर डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा ठीक है वो क्या कहलाएगा एपीमर जो उसके बनेंगे वो एपीमर्स कहलाएंगे और ये गुणधर्म क्या कहलाएगा एपीमराइजेशन ठीक है अब एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के एपीमर है जैसे कि ग्लूकोज और मैनोज एग्जाम्पल लिख लो ग्लूकोज और मैनोज दोनों ही शुगर है ये दोनों एक दूसरे के क्या है एपीमर है अब पहले तो आपने क्या करना है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ फटाफट फटाफट बनाओ ग्लूकोज अब तो याद ही हो गया होगा भाई है ना है कि नहीं याद है ना फटाफट ग्लूकोज बनाओ क्या यही है ग्लूकोज बताओ बताओ नहीं है तो फिर कैसे बनता है <laughs> हाँ चलो ये तो हमारा हो गया है ग्लूकोज अब देखो हमें मैनोज की स्ट्रक्चर बनानी है मैनोज में ना ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते देखो मैं यहीं बना के दिखा देती हूँ मैनोज में क्या होगा कि ये जो हमारा कार्बन है जिस पे हाइड्रोजन है इस वाली साइड इसमें इस वाली साइड ओ एच होता है ठीक है तो सेम हमें ग्लूकोज जैसा ही बनाना है इस साइड सब साइड में ना आप ओ एच बना दो ये होगा हमारा मैनोज बनाओ इसकी स्ट्रक्चर बनाओ ये तो है हमारा ग्लूकोज और दिस इज मैनोज और ये क्या है मैनोज है अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या है क्या एपीमर कैसे हुए मतलब हमें तो नहीं समझ में आया इसमें आपने क्या कर दिया तो देखो पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन किसका देखेंगे इस वाले कार्बन का आपने आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़े आर क्या होता है एस क्या होता है ये पढ़ा है 
रुको मैं बताती हूँ कैसे होता है अब देखो मैनोज की ये वाली स्ट्रक्चर होती है ठीक है दोबारा मैंने बनाई है एक बार अपनी मिला के मैच करके फिर से बना लेना है ना पहले वाली में थोड़ी सी गड़बड़ थी अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बोला दूसरे वाले नंबर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है ठीक है तो हमारा ये फर्स्ट है ये सेकंड है सेकंड नंबर वाला कार्बन है इधर हम देखेंगे इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे सी एच जो है तो इधर हम देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड नंबर वाला कार्बन है अब देखो आपने आर और एस विन्यास तो पढ़ा ही होगा एस कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देख लेते हैं कैसे होता है आर एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे नंबरिंग करते हैं हम देखो फर्स्ट हमें कायरेल कार्बन को देखना होता है हर हर एक उसमें कायरेल कार्बन को देखना होता है कायरेल कार्बन क्या होता है जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग हो उसे हम कायरेल कार्बन बोलते हैं ठीक है अब इस सेकंड वाले नंबर कार्बन का हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो ये तो है ही कायरेल कार्बन क्योंकि एक तरफ एल्डिहाइड ग्रुप है एक तरफ ओ OH ग्रुप है एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ कार्बन है ठीक है तो ये सेकेंड वाला हमारा काइरेल कार्बन हो गया अब हम इसे नंबरिंग कैसे देते हैं देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है मतलब उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है आप ऐसे सोच सकते हैं जिसका सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको क्लास के अंदर फर्स्ट दिया जाता है तो वैसा ही है ये ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन क्या है सबसे ज़्यादा एटोमिक नंबर है कार्बन से तो ज़्यादा है ही ना तो ऑक्सीजन को मैं पहला नंबर दे दूँ प्रेफरेंस पे ठीक है अब मुझे क्योंकि हम इस वाले कार्बन पे देख रहे हैं और इस वाले कार्बन से तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अब मुझे नंबर किस नंबर दूसरा देना है तो मैं किसको दूंगी ठीक है आप बोलोगे कि यहाँ पर भी कार्बन है तीसरे पे भी और पहले वाले पे भी कार्बन है तो अब आप किसको दोगे तो देखो इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ में ओ जुड़ा है है ना और इस वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड के साथ में ओ जुड़ा है अगर हम डबल बॉन्ड के साथ में ओ जुड़े तो हम इसको इस तरीके से मानते हैं प्रेफरेंस के अंदर है ना तो दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो आप कह सकते हो हमें नंबर किसको देना चाहिए सेकंड इस वाले को ठीक है इसको हमने सेकंड दे दिया थर्ड मैंने इसको दिया है और फोर्थ पे रहेगा हमारा हाइड्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन तो सबसे पहले नंबर पर आता है है ना सबसे कम नंबर पर आता है ना हाइड्रोजन जो कम नंबर पे आता है उसको कम ही मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो फिर हम ऐसे देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड एंड देन थर्ड ये जा रहा है हमारा एंटी क्लॉक है ना जहाँ पर ये लिख लेना एंटी क्लॉक रोटेशन होता है उसे हम एस देते हैं और जहाँ पर क्लॉक रोटेशन होता है वहाँ आर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है तो यहाँ तो वन टू थ्री ऐसे ही तो काउंटिंग करते हैं तो उल्टी दिशा में हो रहा है एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में तो मैं इसे एस कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगी अब हम मैनोज का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं एक बार खुद से निकालने की ट्राई करना ठीक है आप देखो सेकेंड वाला नंबर अगेन कायरेल कार्बन है हमारा ठीक है अब इसमें प्रेफरेंस हमेशा ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा हाइड्रोजन को अपने आप ही फोर्थ दे देना ठीक है अब इन और इसमें डिफरेंस करेंगे तो सेकंड वाला इसमें भी हमने समझा था सेकंड किसको दिया और इसमें इसको थर्ड अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस दिशा में जा रहा है ना ये मतलब क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉक डायरेक्शन में जाता है तो वो कॉन्फिग्रेशन होता है आर हो गई ना एस और आर दोनों कॉन्फ़िगरेशन अलग हो गए सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे जब कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है तो वो एपीमर बनते हैं ठीक है तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं और इनकी इस गुण को एपीमराइजेशन कहा जाता है आई होप अच्छे से समझ में आया होगा इसको बना लेना मैनोज की स्ट्रक्चर देख के बनाना अच्छे से ठीक है दो ऑक्सीजन इस साइड है दो ऑक्सीजन उस साइड है ऐसे याद कर लो दो इधर दो उधर फटाफट बनाओ इसको 
ये लिख लिया हो तो सेकेंड टॉपिक लिखना आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज सेकेंड हेडिंग लगाओ आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के समावयवी हमें क्या पढ़ना है ग्लूकोज के समावयवी आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज लिखो ग्लूकोज के समावयवी देखो ग्लूकोज नॉर्मल सिंपल सा है ग्लूकोज हमारा ग्लूकोज के लिखो ग्लूकोज में चार की रेल कार्बन उपस्थित होते हैं देख लेना इसमें चार ही होंगे काउंट करके ठीक है चार की रेल कार्बन उपस्थित होते हैं इसके सोलह आइसोमर्स बनते हैं सोलह आइसोमर्स बनते हैं इसके ठीक है इसके सोलह आइसोमर्स बनते हैं हम जानते हैं कि जानते तो वही और नहीं जानते तो भी लिख लो हम जानते हैं कि यदि किसी कंपाउंड में किसी यौगिक में एन काइरेल कार्बन है एन काइरेल कार्बन है एन स्मॉल एन काइरेल कार्बन है तो उसमें टू की पावर एन टू की पावर एन आइसोमर्स होंगे टू की पावर एन आइसोमर्स होते हैं ठीक है ये इसका फॉर्मूला है कि भाई एन काइरेल कार्बन है तो टू की पावर एन आइसोमर्स होंगे तो हमने देखा ग्लूकोज में चार काइरेल कार्बन है ठीक है तो दो की पावर लगा दो फोर है ना कितने आए कर लो इसको चार बार गुना सोलह ही आएंगे ऐसे निकाल है सोलह आइसोमर आए समझ टू की पावर फोर तो चार बार इसको दो को गुणा कर लो तो हमारे पास कितने आइसोमर्स आए हैं ग्लूकोज के सोलह आइसोमर्स आए हैं ठीक है इम्पोर्टेंट है लिख लेना इसको टोटल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला है ये ठीक है लिख लो इसको आ गया समझ तो आ गया अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो इम्पॉर्टेंट है ये तो इतना सही था आइसोमर बताने थे डेढ़ नंबर का कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इवन ग्लूकोज का ही नहीं पूछे तो कोई और का पूछ लेंगे तो आपको सिर्फ काइरे काइरेल कार्बन निकालने चाहे मैनोज पूछ ले चाहे सुक्रोज पूछ ले सब में काइरेल कार्बन देख लेना कितने उसकी उतनी ही पावर लगा देना उतनी घात लगा देना आ जाएगा आंसर अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो हर बारी ही आता है इम्पोर्टेंट भी है ठीक है इस बार भी आ जाए तो मुझे थैंक यू बोल देना लिखो म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन ध्रुवन घुर्णन परिवर्ती हिंदी में कितना अजीब सा नाम है और इंग्लिश में सिर्फ म्यूटा रोटेशन ध्रुवन घुर्णन परिवर्ती ये है हिंदी वालों के लिए ठीक है तो ये है इसका पूरा नाम अब होता क्या है म्यूटा रोटेशन जो कि आप इस पे दस स्टार लगा लो भले ही तो होता क्या है म्यूटा रोटेशन लिखो पहले वे कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स जिनके रोटेशन वे कंपाउंड्स जिनके रोटेशन यानी घूर्णन घूर्णन कौन 
जिनके रोटेशन एंगल ऐसे लिखना रोटेशन एंगल घूर्णन कौन हिंदी में बोलते हैं घूर्णन कौन रोटेशन एंगल टाइम के साथ चेंज होते हो टाइम के साथ समय के साथ बदलते रहते हैं टाइम के साथ चेंज होते हो म्यूटा रोटेट कंपाउंड कहलाते हैं म्यूटा रोटेट कंपाउंड ध्रुवन घूर्णन कंपाउंड या फिर यौगिक कहलाते हैं कंपाउंड कहलाते हैं ठीक है और उसका ये जो गुण है वो म्यूटा रोटेशन कहलाता है इसका यह गुण म्यूटा रोटेशन कहलाता है ठीक है टाइम टाइम पे इनके एंगल चेंज होते जाते हैं तो ये है ये जो कंपाउंड होते हैं वो म्यूटा रोटेट कंपाउंड कहलाते हैं और इनका जो घूर्णन होता है वो म्यूटा रोटेशन कहलाता है मतलब गुण म्यूटा रोटेशन कहलाता है अब देखो एग्जाम्पल लिखो ग्लूकोज के ग्लूकोज के फर्स्ट बने सॉल्यूशन जो पहला पहला ग्लूकोज का सॉल्यूशन होता है वो फर्स्ट बने सॉल्यूशन का एंगल उसका जो कौन होता है वो 112 डिग्री का होता है 112 डिग्री होता है बट बट इस सॉल्यूशन को यदि इस विलियन को यदि थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए छोड़ दिया जाए तो जो एंगल होता है वो 52 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है जो एंगल होता है वो 52 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है 52 डिग्री में चेंज हो जाता है ठीक है तो ग्लूकोज हुआ ना म्यूटर रोटेट कंपाउंड पहले तो 112 डिग्री पे आ रहा था उसके बाद थोड़ी देर उसका विलियन छोड़ दिया तो वो 52 ऐसे ही फ्रक्टोज का लिखो ऐसे ही फ्रक्टोज माइनस नाइन्टी डिग्री से 52 डिग्री पे आ जाता है माइनस नाइन्टी डिग्री से 52 डिग्री पे आ जाता है तो ये भी क्या है एक इम्पॉर्टेंट है अपने लिए तो भाई म्यूटर रोटेशन इम्पॉर्टेंट है सिंपल सी बात है एंगल बार बार चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं म्यूटर रोटेशन कहते हैं ये क्लास इतनी ही है इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने थे वो थोड़े बहुत हमने देखे हैं जो आपके तीन नंबर या डेढ़ नंबर में आ सकते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ग्लूकोज की हावर्ट स्ट्रक्चर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे थे वो कैसे बनाई ठीक है वो पढ़ेंगे थैंक यू